지난 포토샵 강좌 25에서 지프 애니메이션을 만드는 방법을 가르쳐 드렸습니다. 이번 시간에는 포토샵 프로그램에서 우리가 자주 애용하는 카카오 이모티콘 애니메이션을 만드는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 지금 보시는 카카오 이모티콘은 제가 일러스트레이터를 가르쳤던 2D 그래픽 수업에서 시각 디자인 전공 제자들이 디자인했던 작품들입니다. 카카오톡 유료 이모티콘 한 세트를 구성하는 이모티콘의 개수는 일반적으로 기본형 1개와 응용형 11개, 즉총 12개짜리와 기본형 1개와 응용형 17개, 즉총 18개짜리 두 종류가 있습니다. 카카오 이모티콘 디자인에서 가장 일반적으로 애용되는 테마는 사람과 동물입니다. 첫 번째 학생은 군대 생활의 추억을 주제로 이모티콘을 디자인하였고 두 번째 학생은 커피숍에서 파트타임으로 일했던 경험을 주제로 이모티콘을 디자인하였습니다. 첫 번째 학생은 까칠한 성격을 주제로 이모티콘을 디자인하였고 두 번째 학생은 처녀 귀신을 주제로 이모티콘을 디자인하였습니다. 첫 번째 학생은 천방지축 너구리를 주제로 이모티콘을 디자인하였고 두 번째 학생은 변덕쟁이 아기를 주제로 이모티콘을 디자인하였습니다. 첫 번째 학생은 귀여운 아기를 주제로 이모티콘을 디자인하였고 두 번째 학생은 사랑스러운 아기 펭귄을 주제로 이모티콘을 디자인하였습니다. 첫 번째 학생은 아기 개구리를 주제로 이모티콘을 디자인하였고 두 번째 학생은 소녀와 고양이를 주제로 이모티콘을 디자인하였습니다. 첫 번째 학생은 어리버리한 소녀를 주제로 이모티콘을 디자인하였고 두 번째 학생은 고양이를 주제로 이모티콘을 디자인하였습니다. 이모티콘 디자인의 기본 프로그램인 일러스트레이터 문서로 돌아가겠습니다. 각각의 이모티콘을 위한 평균 문서 사이즈는 가로 248 픽셀, 세로 176 픽셀입니다. 이모티콘은 이 문서 크기 안에서 자유롭게 디자인하면 됩니다. 이처럼 기본 캐릭터가 완성되었다면 다음 단계로 각각의 이모티콘별로 컨셉에 맞춰 몇 단계의 연결 동작을 만들어야 합니다. 애니메이션을 만들기 위해서는 이렇게 완성된 이모티콘들을 복사한 후 포토샵으로 붙여 넣어야 합니다. 이제 포토샵으로 돌아가 카카오톡 지프 애니메이션을 만들어 보겠습니다. 지금 보시는 문서에서 한 개의 이모티콘 애니메이션을 만들기 위해 필요한 오브젝트들이 레이어 상태로 분리된 것을 볼수 있습니다. 그럼 지금부터 애니메이션을 만들어 보겠습니다. 윈도우 타임라인 메뉴를 선택합니다. 타임라인 패널 탭을 클릭하고 작업화면 맨 아래로 드래그해 파란색으로 하이라이트 되면 마우스를 해제합니다. 컨트롤 0을 눌러 문서를 윈도우 크기에 맞춰 확대합니다. 레이어스 패널에서 백그라운드, 칼라 백그라운드, 박스 1, 포스트 독1 레이어를 제외한 나머지 모든 레이어의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 중앙에서 드랍다운 버튼을 클릭해 크리에이 프레임 애니메이션을 선택한 후 크리에이 프레임 애니메이션을 클릭합니다. 타임라인 패널의 프레임 1 아래에서 Select Frame Delay Time Drop Down 버튼을 클릭한 후 0.2초를 선택합니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 두 번째 프레임을 추가합니다. 레이어스 패널에서 Post Dog 2의 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Dog 1의 
눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 세 번째 프레임을 추가합니다. Layers 패널에서 Box 2와 Post Doc 3의 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Doc 2의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 네 번째 프레임을 추가합니다. Layers 패널에서 Post Doc 4의 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Doc 3의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 다섯 번째 프레임을 추가합니다. Layers 패널에서 Box 3, Delivery, Post Doc 5의 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Doc 4의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 여섯 번째 프레임을 추가합니다. Layers 패널에서 Service와 Post Doc 6의 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Doc 5의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 일곱 번째 프레임을 추가합니다. Layers 패널에서 Post Doc 7의 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Doc 6의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 여덟 번째 프레임을 추가합니다. Layers 패널에서 Post Doc 8의 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Doc 7의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 타임라인 패널 하단 중앙에서 Duplicate Selected Frames 아이콘을 클릭해 아홉 번째 프레임을 추가합니다. Layers 패널에서 Post Doc V 눈 아이콘을 클릭해 표시하고 Post Doc 8의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. Timeline 패널에서 Frame 8의 Select Frame Delay Time Drop Down 버튼을 클릭한 후 Other를 선택합니다. Set Frame Delay 대화 상자에서 Set Delay에 0.8초를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 프레임 9의 Select Frame Delay Time Drop Down 버튼을 클릭한 후 1.0초를 선택합니다. 타임라인 패널 왼쪽 하단에서 Select Looping Options Drop Down 버튼을 클릭한 후 Forever를 선택합니다. 스페이스바를 눌러 완성된 애니메이션을 플레이합니다. 다시 스페이스바를 눌러 애니메이션 플레이를 멈춥니다. 이번에는 완성된 애니메이션을 흰색 배경이 있는 상태로 그리고 흰색 배경이 없이 투명한 상태로 각각 저장해 보겠습니다. 먼저 흰색 배경이 있는 상태로 GIF 애니메이션을 만들어 보겠습니다. File, Export, Save for Web Legacy 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Alt, Shift, Ctrl, S를 누릅니다. Save for Web 대화 상자에서 Optimized File Format Dropdown 버튼을 클릭해 GIF를 선택한 후 Transparency의 체크를 해제합니다. 대화 상자 왼쪽 상단에서 To Up 탭을 클릭해 화면을 두 개로 분할합니다. 상단에는 원본 문서의 파일 용량이 표시되며 하단에는 GIF로 압축되어 줄어든 파일 용량이 표시됩니다. 파일의 용량은 줄었지만 이미지의 품질은 크게 변하지 않은 것을 볼수 있습니다. Save for Web 대화 상자에서 제공하는 파일 포맷에 대한 내용은 후속 강좌에서 자세하게 가르쳐 드리겠습니다. Save를 클릭합니다. Save Optimized as 대화 상자에서 
원하는 저장 위치를 선택합니다. 파일 이름 입력란에 도그 위드 bg를 입력한 후 저장을 클릭합니다. 이번에는 투명한 배경이 있는 상태로 GIF 애니메이션을 만들어 보겠습니다. 타임라인 패널에서 프레임 1을 선택한 후 레이어스 패널 하단에서 백그라운드 레이어의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 나머지 프레임의 배경도 제거하기 위해 타임라인 패널에서 프레임 2부터 프레임 9까지 각각 클릭하면서 레이어스 패널 하단에서 백그라운드 레이어의 눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 투명한 지프 애니메이션을 저장하기 위해 단축키 Alt, Shift, Ctrl, S를 누릅니다. Save for Web 대화 상자에서 Optimized File Format Dropdown 버튼을 클릭해 지프를 선택합니다. 트랜스페런시를 체크한 후 세이브를 클릭합니다. 세이브 옵티마이즈드 에즈 대화 상자에서 파일 이름 입력란에 도그 노 비지를 입력한 후 저장을 클릭합니다. 방금 전두 개의 애니메이션을 저장한 위치로 갑니다. 두 개의 지프 애니메이션을 각각 더블 클릭합니다. 지금은 기본적인 흰색 배경에 플레이 되기 때문에 그 차이점을 볼수 없습니다. 이 이모티콘 애니메이션들을 색상이 있는 배경 화면으로 이동하면 배경이 있고 없는 차이점을 볼수 있습니다. 이렇게 만들어진 이모티콘 애니메이션을 카톡으로 전송할 수 있습니다. 단, 개인적으로 만든 이모티콘 애니메이션은 카카오톡 회사의 시스템과 연결이 된 상태가 아니므로 투명한 배경 상태에서 볼수 없고 클릭해야만 애니메이션을 플레이할 수 있습니다. 카카오톡 대화창에서는 둘다 흰색 배경이 있는 상태로 디스플레이 되지만 각각의 애니메이션 이모티콘을 클릭하면 배경이 있는 것과 없는 것의 차이점을 볼수 있습니다. 이 이모티콘을 휴대폰에서 확인하면 배경이 있고 없는 각각의 이모티콘 애니메이션을 볼수 있습니다. 여러분들도 특별한 날 특별한 사람에게 나만의 개인적인 이모티콘 애니메이션을 만들어 카카오톡으로 전송하여 따뜻한 사랑의 마음을 전해보시기 바랍니다. 그럼 카카오톡 이모티콘 애니메이션 만들기에 대한 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 포토샵 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 포토샵을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.